Hello friends, welcome, welcome back to my channel. In this channel, we will see the pregnancy tips. In the video, we will see the pregnancy tips. We will see the pregnancy tips. அதில் முதல் ரெண்டு கசாயங்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் அது என்னென்ன கசாயம்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை கொம்பு கசாயம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை கொம்பு கசாயம் இப்போ மூணாவது கசாயத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க இதுக்கு அப்புறமா நான்கு ஐந்து கசாயங்களையும் நான் அப்லோட் பண்ணுறதா ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போது இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மூணாவது கசாயம் ஜீரக கசாயங்க அந்த ஜீரக கசாயம் எப்படி பண்ணணும் அதனுடைய பயன்கள் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க இது வந்து வாரத்தோட மூணாவது நாள் கூடிங்க ஏற்கனவே இப்போ மண்டே டியூஸ்டே வந்து ரெண்டு கசாயம் குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மூணாவது இன்றைக்கி ஜீரக கசாயம் குடிங்க எப்போ குடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் குடிங்க அப்படி இல்லைனா நைட்டு குடிக்கணும் நைட்டு குடிச்சிங்கன்னா இது குடித்ததுக்கப்புறமா அதிகமாக யூரின் போகும் சில பேருக்கு அப்படி பட்டவங்க நீங்கள் காலையில் குடிக்கலாம் மற்றவங்க வந்து நீங்கள் நைட்டோ இல்லைனா ஈவினிங்கை குடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி கசாயம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கசாயம் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு பணவல்ல எடுத்திருக்கேன் கருப்பட்டி பணவல்லம் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை சுண்டை வச்சு ஒரு டம்ளராக ஆக்கணும் நீங்கள் எந்த அளவு எடுத்திருக்கீங்களோ அதோட பாதி அளவாக வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணியை சுண்ட வைக்கணுங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சின்ன பேனில் இந்த ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தை போட்டு நல்லா நம்ம ரோஸ் பண்ணிக்கணுங்க நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஜீரகத்துலேருந்து அந்த ஒரு அரோமா வரும் இல்லையா அந்த வாசனை நல்லாவே நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு சின்ன பேனலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு டம்ளா தண்ணியை வந்து ஊற்றிடுறேங்க தண்ணி ஊற்றினக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்ச ஜீரகத்தை இதில் போட்டுக்கலாங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது அந்த தண்ணி கொதிக்கணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற அந்த சத்துக்கள் வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி வரும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஜீரக தண்ணி குடிக்கிறதுனால என்னென்ன பயன்கள் நம்ம பார்த்துடலாம் முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியை குடிக்கும் பொழுது இது நம்மளோட உடம்ப வந்து சூடாகாமல் பார்த்துக்கும் எப்பயுமே கூலாக வச்சுக்கும் இரண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனை வந்து நல்லா ரெகுலேட் பண்ணுங்க பொதுவாக சில பேருக்கு ஆறு ஏழு மாத அப்போ என்னாகும்னா கை கல்லாம் நல்லாவே வீங்க ஆரம்பிக்குங்க நடக்க கூட முடியாது அதெல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீர் கொத்துக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சில பேருக்கு அது சிம்டம்ஸ் தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது டெலிவரிக்கு அப்புறம் எல்லாமே நார்மல் ஆகிடும் இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக யூரின் போகாது தான் அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தை வந்து கிட்னி இல்லைனா வந்து அந்த குடல் மேலே போய் உட்காந்துருக்கோம் அதனால் நம்மளால் சரியாக வந்து யூரின் பாஸ் பண்ண முடியாது அந்த சமயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜீரக கசாயம்லாம் குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லாவே யூரின் வந்து பாஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை நல்லா அந்த வீக்கம் கை கால் வீக்கம் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்குங்க மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட செரிமானத்தை தூண்டும் கஞ்சிவா இருக்கிறப்ப இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை வந்து சரியாக செரிக்காது நெஞ்சு மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பசிக்காது அந்த சமயத்தில் நீங்கள் கசாயம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து செரிமான மண்டலத்தை சரி செஞ்சு செரிமானத்தை தூண்டுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது மார்னிங் சிக்னஸ் சில பேருக்கு வந்து மார்னிங் சிக்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க எந்திக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கசாயம் வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் இது சரி பண்ணுங்க ஆறாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜீராவில் அயன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க இந்த அயன் என்ன பண்ணும் ரத்த விலை அணுக்களை அதிகப்படுத்தும் அதனால் நம்ம ரத்தத்தின் அளவு வந்து அதிகமாகுங்க இதனால் அனிமியாக வராமல் தடுக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரத்தத்தின் அளவு வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி கஷாயங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரும்பொழுது ரத்தத்தின் அளவு வந்து குறையாமல் இது பாதுகாத்துக்கும் ஏழாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கன்சீவாக இருக்கும் பொழுது இந்த கசாயங்கள்லாம் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம் அதுவும் ஜீரா கசாயம்லாம் குடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த தாய்ப்பால் சுரப்பை வந்து நல்லா தூண்டுங்க நீங்கள் வந்து அந்த பத்து மாதங்களும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீ
குழந்தைக்கு தேவையான அந்த பால் சுரப்பை தூண்டி டெலிவரிக்கு அப்புறமா நல்லா பால் கிடைக்க உதவி செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏழாவது பார்த்திங்கன்னா கர்ப்ப காலத்தில் பொதுவாக சளி இருமல் காய்ச்சல் வராமல் இந்த கஷாயம் தடுக்குங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தும் ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்க பணவளத்துலேயும் வந்து நிறையா அயன் இருக்குது அது மாதிரி பணவளமும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் கூடவே வந்து இந்த ஜீராவும் சின்ன ஜீரகமும் நல்லா வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் எட்டாவது விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா சில பேருக்கு வந்து தூக்கம் இருக்காது ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க நிம்மதியான தூக்கமே இருக்காது அந்த மாதிரி சமயத்தில் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயத்தை ஜீர கஷாயம் குடிச்சு தூங்கினீங்க அப்படின்னா நல்லா நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்குங்க ஒன்பதாவது விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அதிகமாக இருக்குங்க ரொம்ப வாமிட் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க எதுவுமே சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த கஷாயம் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா வாமிட் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகுங்க அவ்வளோதாங்க இதுதான் ஜீரக தண்ணியோட பயன்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம அந்த பணவளத்தையும் போட்டுக்கலாங்க இப்போ கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிறதுனால முன்னாடியே போட்டால் நல்லா கரைஞ்சிரும் இங்கே பொடியாக போடுறீங்கன்னா கடைசியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷமாவது கொதிக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஜீரோத்தில் இருக்க எல்லா சத்தும் உள்ளே இறங்கும் அதே மாதிரி நம்ம விட்டு அந்த ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர் ஆகணும் நீங்கள் ஒரு வேளை ஒரு டம்ளர் வச்சிங்க அப்படின்னா அது அரை டம்ளர் ஆகணுங்க நல்லா கொதித்து அந்த ஃபஸ்ட்டு லைட் க்ரீனாக வரும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் என்ன கலரில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வெள்ளமும் கரைஞ்சிருச்சு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தண்ணியும் வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு வடிகட்டி வச்சு ஒரு கிளாஸில் வந்து மாற்றிக்கலாங்க இந்த கஷாயம் ஐந்து மாதத்துக்கு அப்புறம் குடிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப வாமிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது மூணு மாதத்தில் கூட குடிக்கலாம் ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் மிதமான சுட்டில் குடிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஜீரக கஷாயம் தயாராகிடுச்சுங்க இந்த வீடியோவில் ஜீரக கஷாயம் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவையும் நீங்கள் ஹோம் பேஜில் போய் செக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபீடிங் மந்தஸ் டிப்ஸு மற்ற டிப்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹோம் பேஜில் போய் பார்த்தீங்க நிறையா பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கஷாயத்தோடு நான் உங்களை மீட